வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இந்த திருவிழா உலகம் முழுவதும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்களை ஒரே கூறையின் கீழ் கட்டி போட்டுவிடும் உள்நாட்டில் போட்டிகள் நடக்கும் போதே நேரில் சென்று பார்க்கும் ரசிகர்களை விட ரிமோட்டும் கையுமாக டிவி முன் அமர்ந்து போட்டிகளை பார்ப்பவர்களே அதிகம் இங்கிலாந்தில் மேட்ச் எனும்போது அனைவரும் கண்டிப்பாக டிவி முன் தான் ஆஜராவோம் மே முப்பதாம் தேதி தொடங்கி ஜூலை பதினான்காம் தேதி வரை ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக திளைக்க திளைக்க கிரிக்கெட் போட்டிகளை பார்த்து ரசிப்பார்கள் பெரும்பாலான போட்டிகள் இந்திய நேரத்துக்கு மாலை மூன்று மணிக்கு தொடங்கவிருக்கின்றன சில போட்டிகள் மாலை ஆறு மணிக்கு தொடங்கும் எவ்வளவு பெரிய வேலை இருந்தாலும் மேட்ச் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு போயிடணும் மேட்ச் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா வேலையும் முடிச்சிடணும் இவ்வாறு போட்டிகள் தொடங்கி முடிவடையும் வரை கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் தங்கள் அன்றாட அலுவல்களை கிரிக்கெட்டை வைத்து திட்டமிடுவார்கள் மேட்ச் நடக்கும்போது வீட்டில் இருப்பவர்கள் வேறு எந்த சேனலையும் பார்க்கக்கூடாது மேட்ச் நேரத்தில் வேறு வேலைகள் எதையும் செய்ய சொல்லக்கூடாது என்று பல வாய்மொழி உத்தரவுகளும் பிறப்பிக்கப்படும் நண்பர்களுடன் போட்டிகளை பார்ப்பவர்களுக்கு கூடுதல் உற்சாகம் பீரிடும் ஆனால் போட்டிகளை பார்ப்பவர்கள் சத்தமில்லாமல் சில வேலைகளை செய்வார்கள் முக்கியமானது சாப்பாடு எதையாவது குறித்து கொண்டே விளையாட்டை பார்ப்பதில் பலருக்கும் சுவாரஸ்யம் இருக்கும் நள்ளிரவாக இருந்தாலும் நேரம் காலம் பார்க்காமல் எதையாவது சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் ஒரு நாள் இரண்டு நாளாக இருந்தால் பரவாயில்லை கிரிக்கெட் நடக்கும் ஒரு மாதம் முழுவதும் இது தொடர்ந்தால் நிலைமை என்ன ஆவது கிரிக்கெட் போட்டிகளை காணும் ரசிகர்கள் தங்கள் உடல் நலத்திலும் உணவு பழக்கத்திலும் சற்று கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்கின்றனர் மருத்துவ நிபுணர்கள் ஒரு ஒரு நாள் போட்டி நிறைவடைய குறைந்தபட்சம் ஏழு மணி நேரம் ஆகும் தொடர்ந்து ஏழு மணி நேரம் டிவியில் போட்டிகளை பார்ப்பவர்கள் என்னென்ன விஷயங்களில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று உணவியல் நிபுணர் அபிராமியிடம் கேட்டோம் விளையாட்டின் சுவாரஸ்யம் என்ன சாப்பிடுகிறோம் எவ்வளவு சாப்பிடுகிறோம் என்பதை மறக்கடித்துவிடும் டிவி பார்த்து கொண்டே சாப்பிடுவதால் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டு விடுவோம் இதனால் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு உடல் பருமன் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது இன்றைய காலத்தில் குழந்தைகள் இளைஞர்கள் பெரியவர்கள் என அனைத்து வயதினரும் டிவி பார்த்து கொண்டே தான் சாப்பிடுகின்றனர் அதனால் இரவு உணவை சாப்பிடும்போது டிவியை அணைத்து விட்டோ வேறு அறைக்கு சென்றோ சாப்பிடுவது நல்லது கிரிக்கெட் பார்ப்பவர்களின் முக்கியமான நொறுக்கு தீனி பாப்கான் இதை பெரும்பாலும் மைக்ரோவேவ் அவனில் தான் தயாரிக்கிறார்கள் அதில் பல்வேறு பதப்படுத்தும் ரசாயனங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன என்பதால் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்காது பாப்கான் சாப்பிட விரும்புபவர்கள் உலர்த்திய மக்காசோள முத்துக்களை வாங்கி வீட்டில் பிரஷர் குக்கரில் தயாரித்து சாப்பிடலாம் ஆனால் அதையும் இரவு நேரங்களில் தவிர்ப்பது நல்லது சிப்ஸ் பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் போன்ற ஆரோக்கியமில்லாத நொறுக்கு தீனிக்கு பதில் நட்ஸ் உலர் பழங்களை சாப்பிடலாம் பீஸா பர்கர் போன்ற துரித உணவுகளை ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக எளிதில் செரிமானமாகும் இட்லி தோசை போன்ற உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது நல்லது அளவில்லாத உணவு பல மணி நேரம் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்து டிவி பார்ப்பது போன்றவற்றால் உடல் இயக்கம் இல்லாமல் போய் வயிற்றில் கொழுப்பு சேர்ந்து தொப்பை வரலாம் அதனால் ஒரே இடத்தில் உட்காராமல் அவ்வப்போது எழுந்து நிற்பது அறைக்குள்ளே நடப்பது என சிறிய சிறிய இயக்கங்களை செய்வது நல்லது போட்டிகளின் நடுவே நொறுக்கு தீனிகள் குளிர்பானங்களின் விளம்பரங்கள் தான் அதிக அளவில் ஒளிபரப்பப்படுகின்றன இதுவும் கிரிக்கெட் பார்ப்பவர்களின் மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வாங்கி சாப்பிட தூண்டும் பாட்டில்களில் அடைத்து விற்கப்படும் பானங்களுக்கு பதில் மோர் அருந்தலாம் அதிக குளிர்ச்சி இல்லாமல் அரை வெப்பநிலையில் உள்ள மோரை அருந்துவது நல்லது உடலில் உள்ள நச்சுக்களை இரவு நேரத்தில் தான் மூளை வெளியேற்றும் என்பதால் இரவு பத்தரை மணிக்குள் தூங்க செல்வது நல்லது தூக்கம் தாமதமானால் நச்சுக்களை வெளியேற்றும் பணி தாமதம் அடைவதுடன் அவை உடலிலேயே தங்கிவிடவும் வாய்ப்பு உண்டு கல்லீரல் சிறுநீரக நோய்களுக்கான முக்கிய காரணம் உடலில் நச்சு சேர்வது போதிய தூக்கம் இல்லாததாலும் உடல் பருமன் ஏற்படும் இரவு தூக்கம் சரியாக இல்லை என்றால் அடுத்த நாள் உடல் மந்தமாக இருக்கும் சுறுசுறுப்பாக இயங்க முடியாது அதனால் இரவு நேரங்களில் தொடர்ச்சியாக கிரிக்கெட் பார்க்காமல் நடுவே சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் அவர் போட்டியில் தனக்கு பிடித்த அணி வெற்றி பெற்றால் மகிழ்ச்சி அடைவதும் தோற்றால் வருத்தப்படுவதும் யதார்த்தமானது போட்டிகளை வெறும் போட்டிகளாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் அதை மனதுக்கு நெருக்கமாக எடுத்து சென்று கவலைப்படுவது தேவையற்ற மன அழுத்தத்தையே உண்டாக்கும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள் அதுபோன்ற நேரங்களில் ஒரு டார்க் சாக்லேட் சாப்பிட்டால் புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் தொடர்ந்து மறுநாளும் அதே அழுத்தம் நீடித்தால் காலையில் பதினைந்து நிமிடங்கள் தியானம் செய்யலாம் மொத்தத்தில் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்டின் மீது காட்டும் அக்கறையை கொஞ்சம் உங்கள் உடல் நலத்திலும் காட்டுங்கள் மக்களே தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்க வைக்க நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி